to Allah Azawajal that great us to be here tonight together in that terrible cold night sharing from endless favor of our Lord the blessing of dhikr and the blessing of sahra we can On peut le prophète Salah Salam a enseigné que la mère de toutes les mauvaises manières c'est la colère Radar. la colère et ses sous-produits because anger make people to be upset to be proud to be uh, pretentious to be arrogant to be ungrateful la colère Salam, Sahab al-Kiram, toujours, il leur a demandé de faire très attention à cela. Un Sahaba qui avait un peu de volatilité, tout de suite, il lui a dit, ne te mets pas en colère. Après, il a demandé un autre Nasiha, il a dit, ne te mets pas en colère. Il l'a répété à trois reprises et il a enseigné à Sahab al-Kiram que Lorsque l'humain se met en colère, alors il rentre presque dans l'état de Koufou. Et pire que cela, si la colère prend son être, ce n'est pas simplement dans l'état de Koufou, de mécréance, mais c'est également dans l'état de Shirk. Shirk Khafi, le, petit, le shirk subtil et caché parce que lorsque la colère envahit l'esprit alors tout, toute l'obéissance toute la reconnaissance tous les principes tout l'honneur qui est dû au Seigneur des mondes est oublié par le serviteur et il rentre dans un état de raflat l'inconscience Et donc la colère d'elle dérive 
tellement de comportements. Le comportement, le comportement méchant, la méchanceté, qui découle de notre colère, le comportement rangeur, le comportement turbulent qui éloigne de l'humain sakine, la sérénité, qui éloigne de l'humain nour, la lumière, qui éloigne de l'humain iman, la foi. Et aujourd'hui, cette colère nous consume de tellement de façons. Et Nafs Amar Abissou, the most childish ego that we are carrying, because as Maulana Sheikh, Sheikh Mohammed Nazim al Haqqani, as he said, Nafs al Amar Abissou, Said it was an example in all days from the ultimate and terrible level that only tyrant comme Nimrod ou alors les tyrans comme Bokta Nasser ou alors les tyrans comme Néron ou les tyrans comme Abu Jahal ou Pharaon ils avaient un ego un absolu amaravisme Il disait aujourd'hui, parmi tous les humains qui marchent sur terre, celui qui n'a pas ce nafs, il est parmi quelques-uns seulement. Alors, nafs al-Amar Abissou, il est susceptible. Il a une... Il a un paradoxe en lui. Vous connaissez le verre, la matière, glace. How is glass? It's one of the toughest material existing. Le verre, il est si dur qu'il peut prendre des pressions inimaginables. à des voitures ici, beau pare-brise, il est sur la voiture, il absorbe le choc, les vibrations sur des centaines de milliers de kilomètres, ça prend un caillou au bon endroit pour qu'il se fissure, au moins aujourd'hui ils ne volent plus en éclat parce qu'ils ont mis des processus à l'intérieur pour le retenir. Nafs, tellement susceptible. Dès que tu lui as pas dit la bonne chose, oh. juste sur la susceptibilité de notre nafs envers notre frère, oh. on refuse même de le regarder ou de lui dire bonjour. Sur la susceptibilité du nafs. Et le meilleur We are so susceptible on our nafs. For little things, we get upset. And on the top of that, the favorite sport when we are upset for one word, we blame others. Toujours, on est là, c'est la faute de quelqu'un d'autre. On est les spécialistes. Maulana Sheikh Hisham, Allah lui accorde longue vie en santé. C'est une chère. Et il, il nous racontait, Cher Abdul Haq, qu'une fois, il s'était emporté, mais au point de. Il était arrivé tellement fâché pour un comportement de quelqu'un, il est arrivé chez Maulana Sheikh. Il est rentré. Maulana lui a dit Allah, sois toi, sois toi, sois toi. Je t'attendais, à soi toi ici. Et l'autre, il veut expliquer, il dit, tu n'as pas besoin d'expliquer. 
revient à toi. Tout ça, c'est un scénario d'argent. Pour te montrer à toi, comme s'il n'y a rien eu, c'est un scénario pour toi, pour que tu comprennes où est-ce que tu te situes. Et n'a allé. Car Allah wash. Allah illumine son noble visage pour l'éternité. Asadul al le Seigneur des lions. Allah Akbar. Allah Haïdar. Haïdar. Il avait un Haïbat. Il avait une majesté qui a fait trembler même le prophète Sarasad. Quand il a fait ça en mirage, il est arrivé au Kossé, à la droite du trône d'Allah, il a vu un lion d'une majesté qui l'a fait vaciller. Tu ne reconnais pas Ali Une fois, il était dans un conflit, comme de l'honneur des tribus, quand il y avait une guerre entre deux tribus, on choisissait l'homme le plus fort de chaque, il se battait, et celui qui gagnait, il était victorieux. Pour arrêter la folie des hommes et pour arrêter que le sang soit versé inutilement. Alors il est arrivé, c'est Naal et Karamala Washa, dans un de ses combats. Le prophète sallam a dit, va livrer le combat. La fameuse fois où il était, il avait, il avait la fièvre et la conjonctivité. Finalement, le prophète sallam l'a libéré de sa fièvre et il a guéri ses yeux. Il est allé et au combat il a terrassé son ennemi comme il l'a toujours fait. Il pouvait combattre un contre mille, et encore c'est rien. Ça c'est les mille que vous connaissez. C'est pas ceux que vous ne connaissez pas, c'est pas ceux des créatures que vous ne pouvez même pas imaginer. It is his function to fight against The Afarit, the devils, and the creatures from other worlds to come on earth. He's the, the knight, c'est le chevalier qui combat dans l'invisible. De sa grandeur, il était l'archétype de Futuwat, de la chevalerie. Regardez le caractère des hommes d'Allah. Parfois, il allait au combat, il est monté sur une mule. C'est comme si aujourd'hui, on dit, il faut aller se battre. Yallah, les gens, ils prennent leur, euh, leur, euh, leur hamvi, leur hammer, leur, euh, leur 4x4 et leur char et leur tank. Et il y en a un qui arrive sur le vélo. Alors que les gens étaient sur des chameaux et des chevaux, parfois il allait au combat, il n'avait pas plus de moyens qu'acheter une mule, monter sur une mule. Mais au, au combien vaillant. Alors il a terrassé son ennemi, et quand l'ennemi est terrassé, il y a la mise à mort. Quand il est venu pour achever son ennemi, ce dernier qui était, qui était couché par terre, lui a dit, lui a craché au visage en lui disant, achève-moi. Et là, il a déposé son sabre. Et l'autre lui a dit, non, il faut que tu me laisses mourir comme un homme, achève-moi. Il a dit, non. Il a dit, pourquoi tu ne m'achèves pas 
Il dit, parce que je suis te, venu te combattre pour Allah. Il Je ne suis pas venu pour moi. Ce combat est pour la cause d'Allah. Mais quand tu m'as craché au visage, tu m'as fâché. Et alors, mon nafs, il est apparu, il est sorti. Et je sais que si je te touche avec mon safe, alors c'est pour la gloire et la vengeance du nafs. Et je refuse. Qu'est-ce que son ennemi, il a dit Et nous, subhanallah, cette susceptibilité qui nous consume, qui nous ruine, nous avons mille et une histoires dans nos sacs chargés de gens avec qui on est fâché, de gens qu'on ne veut plus regarder, de gens qu'on ne veut plus parler, de gens avec qui on ne veut plus s'asseoir, de gens à qui on ne retourne plus le salam, de gens qu'on n'aime plus dans notre cœur, des gens pour lesquels on n'a pas d'estime, des gens pour lesquels on n'a pas de respect, des gens pour lesquels on a un désir de vengeance, des gens pour lesquels on a la rancune, des gens pour lesquels on parle dans leur dos, des gens pour lesquels c'est arrivé il y a dix ans jusqu'à aujourd'hui, tous les jours on en parle. Cool. Tous. On est comme ça. Et on va aller... Le Malhissab, devant Allah Azawajal, avec un fardeau inimaginable chargé sur notre dos, les uns contre les autres, pour aller demander à Rahman Estarfa. Si nous, tellement on a le cœur chargé de choses comme ça, parce qu'on est s'effroissé sur des détails. Et Malish, on ne s'est pas froissé sur des détails, il a fait quelque chose de plus sérieux. Il m'a transgressé, il m'a volé, ou il m'a insulté, ou il m'a frappé. Ou... Notre honneur est plus grand que celui du prophète Salasson. Il est venu à un de nos machères, un vaillant combattant, un lutteur. Qui, toujours, il est dans la bagarre. C'était un homme brave, mais il aimait bien se battre. Pour lui, c'était l'homme devait s'accomplir en toutes choses. Et lui, il avait la force. Donc, il cherchait toujours le combat. Pour... Il était le plus fort de son village. Mais on lui avait dit, Tarika, c'est le summum de l'éducation spirituelle. Alors, il est allé au cher. Il a dit, au cher, je veux la Tarika. Le cher a rigolé, mais il voit dans son cœur, il est sincère, il dit comment on va lui enseigner. Tout le monde, il connaît cette histoire. Et chaque journée, une réalité différente sur l'histoire. Alors, le cher, il va l'envoyer trois jours d'affilée. Il dit, c'est bien, je t'accepte dans ta vie comme Maurice, qui est mon disciple, mais j'ai des travaux à faire pour toi. Première journée, il l'envoie, il dit tu vas aller là-bas, tu trouves quelqu'un, il est habillé comme ça, et tu vas voir, il transporte le, le reste de mouton sur lui, et il faut que tu lui donnes un bon coup. Et il est content, une bonne bagarre. Il arrive, il vient. Il trouve cette personne comme son chef l'a décrit. Et... Il a dit, il faut obéir. Il lui donne un coup. L'autre, il tombe par terre. Tout son chargement, il est par terre. Il se retourne. Il le regarde. Il a le visage crispé. Il est fâché. Mais il dit rien. Il ramasse ses choses. Et il s'en 
il est étonné. C'est pas un homme, habituellement, il se bat. Le chef n'a pas donné autre ordre, il retourne voir le chef et dit à mon fils, I am happy and satisfied with you, je suis content aujourd'hui. Demain, tu vas retourner au marché, toujours le marché de viande, tu en trouves un autre, il est comme ça. Lui aussi, il transporte les restes de moutons sur lui, donne-lui un bon coup. Il arrive, il trouve celui-là, comme il l'a décrit son cher, à l'endroit, habillé de cette façon. Il dit aujourd'hui, on va avoir une bonne bagarre. Il donne un coup, ça ne marche pas. L'autre, il tombe par terre. Il avait les intestins, l'estomac du mouton, tout ça, ça l'a sali. Il se retourne vers le fakir et il commence à rigoler. Il se l'a fait. Il revient voir le cher, le cher lui dit retourne, retourne. Demain j'ai un autre pour toi, c'est meilleur. Tu vas aller trouver telle personne dans tel endroit, il est vieux comme ça. Prends ton, ton bâton et donne-lui un bon coup. Il va comme le cher lui a dit, il le frappe avec le bâton, le bâton se brise. Et là, c'est un vieux, il se tourne, il vient, il, dit, il embrasse sa main, il dit, là, je demande pardon à Allah que j'ai brisé ton bâton. Et là, il est sérieux, il est anxieux. Il lui demande pardon. Est-ce que tu t'es fait mal L'autre, il ne comprend pas. Là, il commence à être triste. Là. Et moi, je pensais qu'il y avait de bonnes bagarres. Mais il retourne chez le chef. Alors le chef lui dit, c'est notre chemin. Le premier que tu as vu, c'est un débutant. Il a confiance en son cher, il sait que son cher t'a envoyé. Mais son nafs a de la résistance. Donc sur le coup, il a fait le taslim, mais il grince des dents. L'autre, il a avancé sur le chemin, à moitié. Il sait aussi que c'est le cher qui t'a envoyé. Mais il a encore en lui un peu de kibir, un peu d'arrogance. C'est pour ça qu'il était heureux d'avoir passé le test. Il reconnaît la main du chef. Il dit, le troisième que tu as frappé, c'est un de ceux qui est avancé. Il sait que ce coup de bâton procède de son chair, mais vient du cadre d'Allah. Et il sait que s'il a reçu le coup de bâton, alors il y a une bonne raison pour cela. Il est inquiet qu'il a transgressé son Seigneur. Et il est inquiet qu'il a beaucoup de choses à se reprocher. Lequel d'entre nous, nous avons cette aptitude Même le premier il a regardé le visage fâché. Nous, on nous a touchés comme ça. On veut appeler CNN, on veut appeler eh, JE, on veut appeler... Eh, on veut partir ça, que tout le monde, il sait, pour raconter notre histoire. On va en parler dix ans. On est fâché. Parfois, on est fâché 20 ans. Parfois, on tire la bouche trois jours. Pourquoi Quel résultat Radab, c'est du feu. La colère, c'est du feu. C'est le feu du shaitan. Jamais elle aurait pris dans l'humain si le shaitan, il n'avait pas craché dans l'argile de l'humain. Allah Azza wa il a créé Sina Adam, alayhi salam, le jannah. Il n'avait pas d'âme dedans. Le shaitan est venu, il l'a regardé, il est rentré, il a visité. Quand il est sorti, il est rentré dans la bouche. Il a fait le tour. Pour regarder, c'est qui cette créature Il est sorti, tout. Il a craché sur lui. Et ce feu est rentré en lui. Olana Cher, il disait, 
Allah Azza wa Jal, il a appelé Sayyidina Jibril, alayhi salam, il a dit enlève où est-ce qu'il a craché. Il, dit, il a pris un morceau, il a craché sur son ventre. Il a pris un morceau, il l'a enlevé, il a jeté l'argile. C'est la place du nombril. Où est-ce que les Aouliya, ils tiennent ça Il a dit de l'argile qu'il a jeté. Le chien, il a été créé. C'est pour ça qu'il est proche de l'homme comme ça. Et qu'il l'imite, et qu'il le suit. Et que l'adage populaire dit le meilleur ami de l'homme. Ce feu, quand il rentre, qu'il s'allume et qu'il s'intensifie, il est si déplaisant, cher ami. Il est nécessaire. La chère, il disait, il y a deux éléments qui permettent à l'humain de survivre dans ce monde. Ça fait partie de sa chimie ici-bas. Ses hormones et sa colère. Ça fait partie des piliers de sa dimension animale. C'est pour ça que c'est là qu'il y a une nécessité. Mais il y a également la clé d'un succès phénoménal pour celui qui contrôle les deux. Une fois, on a la chair, Allah, l'honneur et l'humine sans secret. Il était au Hajj. Cheikh Hicham qui nous a raconté. Elle a eu un cours long. Il était parti au Hajj et quand il partait au pèlerinage, souvent il amenait beaucoup de gens de Chypre. Voilà la chef, il a fait en tout 22 prêches. Et chaque année, il partait de Chypre. Là, là, il était le Hamer pour les, les gens. Il s'occupait d'eux. Il y avait beaucoup d'aînés qui partaient. Il s'occupait d'eux. Et une année, il était allé. Et c'est Christian, c'est Abnam, il l'avait accompagné. Et ils arrivent. Voilà, on avait récupéré l'argent des gens pour faire le change. Avec la lire turque, il voulait faire le change avec l'argent saoudien. Il demande à un, c'est quoi le tarif Lui, il dit ça. Il va demander à un autre, toi tu demandes combien L'autre, il lui donne un taux qui est beaucoup plus élevé. Lui, il m'a dit un meilleur taux que ça et le monsieur qui est sur le comptoir, il se fâche. Et il crache ce moment-là, ma chère. Il dit, vous, les étrangers, les prétendus chers, et il commence à l'insulter. Voilà, mon cher Nas. Et là, il est avec chez Kishem, chez Khatnan. Ils ont voulu aller pour lui distribuer quelque chose. Mon cher, il a essuyé, il a dit Et Qu'est-ce qu'il a dit Ça, c'est grand cher. Il nous regarde. Pourquoi il cherche comment allumer le feu pour ruiner son rage Comment le shaitan il joue Parce qu'il sait, il n'ose, if he can get him to be angry, the hajj is uh, like nothing. Et il ne dit rien. Et il est parti. 
Et il y avait un homme qui regardait, il l'a appelé, il dit, oh cher, combien tu, il t'a dit, et pourquoi il t'a fait ça, il a dit, mais je lui ai demandé le tarif, il m'a dit ça. Et je lui ai dit, mais l'autre, il m'a donné un tarif qui est beaucoup meilleur, c'est pas juste ce que tu me dis. Et il s'est fâché. Il a dit, combien tu voulais changer Il dit, ce montant. Il dit, je le change pour toi. C'était un, un anonyme. Il a observé la scène. Il a changé sur un taux beaucoup meilleur que le premier même. Et après, quand Marlon Hacher a pris l'argent les, les réel, l'argent saoudien, il lui a rendu son argent turc. Il lui a dit, ça c'est de moi à toi comme cadeau. Et il a dit ça. Et Marlon Hacher, il a dit, alors Hacher Hicham, vous avez vu Grand Cher. Le premier c'était Grand Cher, le deuxième aussi c'était Grand Cher. Ils sont partis. Le lendemain, quelques jours après, ils sont repassés. Et Hacher Hicham, il nous a dit, on a trouvé que les gens qui faisaient le change, lui, son comptoir est fermé. Ils ont demandé, il est où Allah nous a quittés. Allah, Allah, il nous a quittés. Allah, il l'a rappelé subitement. Ça, c'est des histoires vécues. J'ai quelqu'un qui nous raconte. Pourquoi Indépendamment de ce que Maulam Hacher a voulu, Aouli Al-Kiram, ils sont sous le regard et la protection d'Allah. Et Allah Azawajal, il dit, celui qui leur fait du trouble, Allah, lui déclare la guerre. Et nous n'avons pas peur, tous ces, ces gens qui ont des filles à Oliad Kiram qui les ont insultés, ils ont, ils ont détruit leur makam. Inch'Allah, on a vu aujourd'hui, ils ont ouvert euh, pour Ours le makam de Sina Shah Abdul Kadir Jilan au Bagdad. Magnifique. Et Raus Azam. Allah nous met sous leur regard. Amen. Sous le regard de Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani, le Sultan de l'Aoulia, Sayyidina Sheikh Abdullah Faiz de Gestani, ou Moulana Sheikh, Sheikh Mohamed Nazim al Qadir. Ils nous mettent sous leur regard qu'Allah témo qu témoigne qu'on a mentionné leur nom Amen. dans le désir de les imiter dans leur bien. Qu'ils nous soient accordés d'être sous leur intercesseur Amen. et d'être dans leur voisinage Amen. le jour de la rencontre avec Allah Azza wa Jal. Ô croyants, croyantes, frères et sœurs en Islam, Amen. ne laissez pas le feu de la colère ruiner l'intégralité de vous. De nos, ne laissons pas ruiner l'intégralité de nos œuvres. C'est tellement facile. Il s'est fâché, il a fait un acte répréhensible, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison pour le reste de sa vie. Combien d'histoires comme ça Qui est content après Le Shaitan, ça est le Il s'est fâché, il a fait ça. Son frère lui a dit quelque chose, il est fâché, il s'est frustré. Tous les jours, ça nous arrive les uns avec les autres. Pourquoi Pour rendre le shaitan heureux et nous pensons que nous avons défendu notre honneur. Quelle tristesse Allah nous guide 
sur le chemin de la lumière, sur le chemin du frère, sur le chemin de l'accomplissement, sur la grâce de la lumière du prophète Sallallahu qui nous libère de ce feu qui a tellement de contrôle sur nos vies, qui nous libère de ce feu qui donne tellement d'amertume à nos existences, tellement d'amertume à nos vies, tellement de turbulence à nos vies. C'est une... Ahmed Sallam, tellement ils lui ont fait de choses, toujours il donnait la douceur et le sourire. Comme il a, il a été parmi les plus durs. Certains bédouins, les badou, parmi les arabes, ils ont fait tellement de choses dures. Il les a reçus avec douceur, il a rigolé avec eux. L'un, il lui a tiré le col jusqu'à ce qu'il ait le coup barqué. L'autre, il l'a bousculé pour lui demander quelque chose. L'autre, il est rentré, il s'est mis à uriner dans sa mosquée. Et là, les, sah les sahaba, ils pouvaient tout de suite le mettre en pièce. Et là, il a rigolé. Je vais verser de l'eau dessus. C'est les habitudes de ces gens-là. Il ne faut pas vous fâcher pour ça. Comment il déconstruisait tout de suite le shaitan. Et on a les gens la chose. Nous, Subhanallah, si je vous dis ce qui est arrivé. Voilà, il est juste rentré, il a fait quelque chose comme ça, on veut monter ça. On appelle celui-là, on appelle celui-là, on est fâché, on crie ici, on crie là. Une fois, c'était au Nouveau-Mexique et on finit avec cela. Les rednecks. Il y en a partout des rednecks. C'était dans les années 80, puis des années 90. Il y avait une mosquée là-bas, ils ont brûlé la mosquée. Ils ont mis le feu, la mosquée est passée au feu. Finalement, les gens se sont rassemblés et ils ont fait une rencontre. Et les officiels de la ville, ils sont venus. Et il y avait sénateur qui était là, aux états unis Et la communauté était, avait beaucoup de ressentiment. Et l'une des personnes invitées, c'était Orlan Achetichin. Et ils il lui ont demandé de parler. Il a parlé. Et il a dit, nous, on est des gens qui ont suivi l'exemple du prophète. Il nous a enseigné le pardon et de ne pas garder la rancune. Et nous avons le cœur léger et nous ne demandons rien contre quiconque qui a fait ça. Le pardon. Et nous, nous nous ouvrons et nous donnons l'amour. Le message était si touchant que il y a deux sénateurs qui étaient présents, ils sont venus. Après, ils ont dit, on n'a jamais entendu des gens comme ça. Qui êtes-vous Parlez avec autant d'amour alors qu'on vous a transgressé. Parlez avec autant de pardon alors que chacun d'entre nous serait fâché et serait en colère. C'est notre chemin. Toujours, il faut surenchérir et aller au-delà et déconstruire le shaitan. Regardez, qu'est-ce que Mohamed Hacher, il a dit, quand l'homme lui a craché sur le visage, c'est grand cher. Lequel d'entre nous, lorsqu'on nous frappe au visage, ou juste on nous a touché comme ça avec le doigt et que notre nerf se pouf, il se gonfle comme un ballon. De tel d'entre nous, on va se rappeler et dire c'est moi la chair. Il nous regarde, il nous a soumis à l'épreuve pour nous améliorer le caractère. Il 
nous a soumis à l'épreuve sous l'autorité du prophète Sarasa. Il nous a soumis à l'épreuve car ce qui a réagi n'est pas admissible chez Allah. Nafs, il ne rentre pas chez Allah. Radab, il ne rentre pas. Kibber, il ne rentre pas. Même Zahra. Even a Zahra of Kibber will never see Jannah. Alors pour le travailler, ça prend de la controverse. Et ça prend du tordage. Et ça prend des choses qui nous font mal et qui nous blessent. Mais il ne faut pas tomber dans la susceptibilité enfantine comme nous avons aujourd'hui. Tellement de liens qui sont brisés, de liens fraternels, de liens d'amitié, de liens de famille, de liens de courtoisie, de liens de bon voisinage. Tellement de liens qui sont brisés. Et ça, c'est pas pour ceux qui sont en train de s'entretuer. Chacun d'entre nous, nous avons nos systèmes. Allah nous pardonne et nous allège le cœur des uns envers les autres. Amen.